Saludos a todos, continuamos con nuestra serie de retoque estético. En el anterior capítulo vimos cómo añadir un poco de maquillaje a la zona de los labios, cómo pintar los labios con maquillaje virtual. Hoy nos vamos a centrar en el área de los dientes, vamos a ver cómo podemos mejorar un poco esa sonrisa de nuestros modelos. En primer lugar nos vamos a ir a archivo, a abrir, vamos a cargar la imagen con la que vamos a trabajar, esta por ejemplo... Podemos observar algún detalle adicional que también podríamos corregir. Ya hemos visto cómo realizar este tipo de tareas en capítulos anteriores. También veremos alguna técnica adicional. Por ejemplo, en el caso del día de hoy, lo que voy a hacer es hacerle un ajuste muy, muy rápido. Voy a utilizar, como veis, la herramienta lazo. Voy a seleccionar esa zona donde se ven unos poquitos de pelos, como veis. Pulsamos el botón izquierdo y arrastramos seleccionando. Hacemos o pulsamos la combinación de teclas control C y luego la combinación de teclas control V. Como veis duplicamos esa capa sobre la que vamos a trabajar. Y en este caso, por ejemplo, para estos pequeños detalles de los pelitos podemos utilizar el filtro ruido polvo y rascaduras. Pulsamos, como veis se suaviza bastante bien ajustando ese radio vamos a dejarlo por ejemplo más o menos así con un valor de 4 como veis hemos difuminado casi todos los pelitos obviamente tendríamos que pasar por aquí unos cuantos pinceles de corrección como ya hemos visto como comentaba en ese retoque de imperfecciones pero para un ajuste rápido como veis está bastante bien y como os decía nos vamos a centrar en el área de los dientes hoy vamos a ver herramientas además adicionales que no hemos visto hasta ahora vamos a ajustar un poco por ejemplo a 50 vamos a continuación a pulsar en las capas y voy a unir ambas manteniendo pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado pulso sobre la capa 1 luego pulso sobre la capa de fondo como veis hacemos selección múltiple nos vamos a capas combinar capas o podemos pulsar botón derecho como veis combinar capas cualquier opción es factible, vamos a pulsar en ese combinar capas, ahí tenemos el fondo una vez reconstruido y como os decía en primer lugar lo que vamos a hacer es seleccionar, vamos a seleccionar con una herramienta que no hemos visto hasta ahora, concretamente está en esa herramienta selección rápida junto a la herramienta varita mágica, la pulsamos, como en muchos otros casos para ajustar el grosor del pincel lo que podemos hacer es mantener pulsada la tecla al del lado izquierdo del teclado pulsada, al mismo tiempo pulsamos el botón derecho del ratón y ajustamos, como veis el tamaño. En el caso del día de hoy vamos a dejarlo bastante pequeño para poder ajustarnos un poco mejor, más o menos así está bien. Fijaros que aparece un simbolito de más, para añadir áreas podemos pulsar directamente con el botón izquierdo del ratón, que vamos a ir añadiendo áreas a esa selección y si queremos restar áreas Pulsamos y mantenemos pulsada, vamos a deshacer la selección. Y como os decía, una vez seleccionada el área, podemos restar pulsando y manteniendo pulsada la tecla AL, del lado izquierdo del teclado. Como veis aparece un simbolito de menos. Vamos a ir pulsando y seleccionando, no os preocupéis. En este caso, como podéis observar que hemos seleccionado toda la zona superior, vamos a ajustarnos por ejemplo hasta aquí, a continuación como os comentaba mantenemos pulsada esa tecla alt del lado izquierdo del teclado y vamos pulsando con el botón izquierdo del ratón manteniendo la pulsada para ir restando esas zonas superiores, como veis la edición es bastante rápida con esta herramienta, podemos hacer selecciones de una forma muy rápida, nos vamos a ajustar un poco a estas de aquí, si nos pasamos, soltamos esa tecla AL y volvemos a pulsar solamente con el botón izquierdo del ratón, como veis así vamos sumando y restando, vamos a recoger esta zona de aquí, por ahora no la vamos a tocar pero luego la corregiremos un poco porque el cambio es bastante brusco, concretamente por ese detalle que tenemos ahí, un poco incómodo, y una vez realizada esta selección lo que vamos a hacer es perfeccionar un poco el borde, hasta ahora no hemos visto esta herramienta pero es útil en muchos casos, la veremos también en muchas otras ocasiones, como veis ese perfeccionar borde, pulsamos sobre él, fijaros que nos aparece 
la máscara que hemos generado o la selección que hemos generado y a través de estas opciones del perfeccionar borde vamos a poder ajustar esa máscara, suavizar por ejemplo el borde, recortarlo un poco, irnos hacia adentro, hacer las aristas un pelín más o menos redondeadas, concretamente por ejemplo con ese suavizado, podéis observar como aquí se están redondeado un poco más, vamos a dejarlo por ahora a cero, vamos a colocar, ajustar eso sí ese calar, que lo que va a hacer es suavizar un poco el borde de toda la selección, como podéis ver, al principio vamos a ajustarnos un poco más, no demasiado, según la edición necesitaremos aumentar o disminuir esta opción de calar y luego también podemos ajustar el desplazamiento de borde para introducir la selección un poco más hacia adentro o sacarla hacia afuera, fijaros una forma brusca lo que podemos obtener, vamos a dejarla más o menos, solamente un pelín hacia adentro, un pelín menos, por ejemplo dos o tres, esto a gusto de cada uno, si queréis lo podéis dejar tal cual. Una vez realizado pulsamos en OK, ya tenemos ahí esa selección con ese borde perfeccionado. Tal y como hemos visto también en alguna que otra ocasión, trabajando con esa edición del modo máscara rápida, que como os hemos comentado también, suavizaba ese borde según el pincel que utilizáramos. Y ya realizada, como veis, esa selección nos vamos a ir a ajustes, vamos a pulsar en tono saturación. Y realmente estamos trabajando sobre el área concreta de esa selección de esos dientes que hemos realizado. En este caso lo que queremos es disimular un poco ese tono de amarillo, así que vamos a ajustarnos a ese amarillo. A continuación vamos a desaturar, fijaros cómo vamos blanqueando esa dentadura. Por ahora la vamos a dejar la saturación casi al mínimo. Vamos a aumentar un pelín la luminosidad para, como veis, unificar los tonos, que desaparezcan pequeños detalles que quedan un poco más bruscos en esas zonas y con esto ya tendríamos el primer paso y digo el primer paso porque habitualmente en este caso es diferente pero habitualmente va a ser un paso único ajustando este amarillo vamos a terminar esa edición en este caso como veis tiene pequeños detalles rojizos que vamos a tener también que disimular para ello en este Cerramos, minimizamos, nos vamos nuevamente a capas, pulsamos sobre el fondo y pulsamos sobre añadir nueva capa de ajuste. Nos vamos a pulsar nuevamente en tono saturación. Como veis hemos añadido un segundo nivel de edición de ese tono saturación. En este caso vamos a ajustarnos a los rojos. Quitamos nuevamente saturación. Fijaros que estamos trabajando sobre toda la zona, básicamente porque no teníamos esa selección. Vamos a hacer, deshacer, modificar... Y paso atrás, vamos a asegurarnos de que solamente tenemos una capa de ajuste, selección, volver a seleccionar, ahora ya sí lo tenemos como habéis ajustado, vamos a aplicar ahora ya sí ese tono saturación, esto nos puede ocurrir en algunos casos, nos vamos a ser rojos, como os decía, vamos a reducir la saturación, como veis ahora solamente estamos trabajando sobre esa zona de los dientes, vamos a ajustar un pelín el tono, más o menos si queréis recuperar un poco de ese amarillo, aunque ahora lo ajustaremos un pelín más. Y con estas dos correcciones principales ya lo tendríamos, luego es cuestión de que según necesitemos más o menos naturalidad, porque como podéis ver queda demasiado blanco, ajustemos la opacidad de cada una de las capas de ajuste que hemos añadido. Como veis podemos recuperar un pelín de ese rojo que en este caso yo directamente lo eliminaría porque no queda nada natural, pero sí en el caso del amarillo podemos ajustarlo solamente un pelín, dejando ese color blanco. Y además lo que podemos hacer en este caso es volver al fondo y pintar, como os decía, ajustando un poco más el tamaño, corregir esos pequeños detalles que quedan un poco más incorrectos, por ejemplo este detalle de aquí para el que vamos a utilizar la herramienta tampón de clonar, ya que por ejemplo las herramientas pinceles correctores en este caso se van a sumar un poco esa zona de la encía y va a quedar un poco extraño, por eso en este caso vamos a usar ese tampón de clonar, mantenemos pulsada la tecla AL del lado izquierdo del teclado, pulsamos en un área que esté limpia con el botón izquierdo del ratón mientras mantenemos pulsada esa tecla AL, soltamos la tecla AL y ya podemos pintar para eliminar esa pequeña imperfección, 
por ejemplo, como veis, así queda bastante bien. En este caso podemos utilizar, por ejemplo, la herramienta, ahora sí, pincel corrector puntual, por ejemplo, para unificar. Vamos a ajustar el tamaño del, del pincel, como veis, directamente pin pintando con el botón izquierdo del ratón podemos corregir bastante esas zonas. Como veis queda bastante bien, por ejemplo, también podemos unificar estas áreas de aquí, luego ya va a gusto de cada uno, pero como veis queda bastante mejor. Y con esto ya tendríamos nuestra edición, como veis muy sencillito, muy rápido, también depende obviamente del trabajo que le queramos poner para corregir esos pequeños detalles que estaba editando al final, pero como veis ese ajuste del tono de la dentadura para hacerla un poco más blanca es muy sencillo, luego podemos, como os decía, con esa opacidad recuperar un pelín para hacerlo un pelín más natural o si queréis dejarlo tal cual como veis una dentadura bastante interesante de esta forma y además luego podemos aumentar el brillo tal como hicimos en el anterior capítulo por ejemplo con esa edición de los de los labios eso ya lo dejo a vuestro gusto podéis recuperar ese tutorial y hacerlo para como digo aumentar un poco más el brillo de esos dientes y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.